വീണ്ടും കുമാർസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയാനില്ല എന്നാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ് മസാലയാണ് എഗ് മസാല കറി അതിൽ ഒരു മുപ്പത് മുട്ടയുടെ ആണ് കറി വെക്കുന്നത് ഒരു നാളെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂ രണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ഒരെണ്ണം നോൺ വെജ് അതാണ് മുട്ടക്കറി അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന മുളക പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളു ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കാതെ ഒരു മുട്ട മസാലക്കറി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാമല്ല അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തരക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്ക് പകരം കൊപ്രയാണ് ചെരിക്കും ശരിക്കും ചേരുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊപ്ര കിട്ടില്ല കൊപ്ര കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തേങ്ങ മാത്രം ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് അത് ശരിക്കും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കറി ചുവന്ന മുളക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സവാള ഉണ്ടല്ലോ സവാള അത് മൊത്തം ഒന്ന് പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണത് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ചോപ്പറിലും ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് പച്ചമുളക് ഒരു ഒരു ഇരുപതോളം പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും വെളുത്തുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി കാണും ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചോപ്പറിൽ ഇതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു തക്കാളി ഞാൻ ആറ് തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള എട്ട് സവാളയും ഉണ്ട് മുപ്പത് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു വലിയൊരു തേങ്ങ ഒരു ഒന്നര തേങ്ങ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉള്ളത് മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും കുരുമുളകും ഉപ്പും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കപ്പോളം എണ്ണയുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിടുന്നുണ്ട് കൂന കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിന് മുകളിൽ കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞളുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ചേർക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ചേരുവകളൊന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എഗ് മസാല കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങുക ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുക ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങണം മുട്ട പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം അവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നേരെ പുഴുങ്ങുക അപ്പോൾ മുട്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുഴുങ്ങാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ തേങ്ങ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വറുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രൗൺ ആകരുത് ബ്രൗൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്ന അത്രയേ വറുക്കാവൂ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റായി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ കൊപ്ര അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒന്ന് തെങ്ങ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അത് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇറക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇത് ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കാത്ത കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് കളർ തേങ്ങ എനിക്ക് വേണം താനും പക്ഷേ പച്ച തേങ്ങയുടെ രുചി പാടില്ല അതിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു ഉപായമാണത് ഇവിടെ തേ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കൊപ്ര കിട്ടിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ പരിപാടി ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഉണ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഉരുളിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ആദ്യം സവാള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്
ചുപ്പിയേർത്തു ഇതും കൂടി ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് ഒന്നുകൂടി ചേർത്തു ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ മസാല ഒന്ന് മൂ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി എടുത്തു കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചോപ്പറിൽ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവനൊന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് മൂക്കണം മൂക്കണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇനി ഇത് ഇത് നടക്കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഗ്യാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് എണ്ണ നിറഞ്ഞു വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം എന്താ മുപ്പത് മുട്ട നല്ല തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൽ മുപ്പത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടാൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി നന്നായിട്ട് കിട്ടിയ മുപ്പത് എണ്ണം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഇനി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളച്ച് എണ്ണ തെളിയുമ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കും ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ആ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മിക്സ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതിന് അത് കഴുകി അത് സഹിതമുള്ള വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല അതിനകത്ത് ഓർക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉണക്ക മുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ അതേ കറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ മുട്ട അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പലയിട്ടു ഇനി ഇവനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളക്കുക ഇത് ഞാൻ വരഞ്ഞൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുക പൊട്ടിപ്പോണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ വരഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പൊട്ടിപ്പോണ്ട അപ്പതാ ഇതാണ് ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി ചുവന്ന മുളക് ഒരുവാക്കി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പതാ ഒറ്റക്കറി റെഡിയായി പച്ചമുളകും മാത്രം ചേർത്ത് ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കാത്ത 
മുട്ടക്കറി മുട്ട മസാലക്കറി അങ്ങനെ മുട്ടയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഗ്രീൻ മുട്ട മസാല പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഉണക്കമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല കുറേ തവണ പറയണമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോറടി എനിക്ക് തന്നെ പോറടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളധികം മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ എരിവിത്തിരി കുറവാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ നാളെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും വലിയവരും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഉണക്കമുളക് കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ മുട്ടക്കറി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ നാളെ അഭിപ്രായം പറയും ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വല്ല ഫ്ലോപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പറയാം കേട്ടോ നല്ല നാറ്റുണ്ടെന്ന് വൈഫ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും പലരതും കറികളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു